எக்ஸ்ப்ளோரிங் கான்டினென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற லெசனில் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா இந்த மூணு கான்டினென்ட்ஸ் பற்றியும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஆஃப்ரிக்காவுடைய லொக்கேஷன் அண்ட் சைஸை பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டீச்சர் ஹேண்டிங் கிளாஸ் எயிட் இன்டர்டு அதெல்லாம் விட்டுடலாம் அப்படியே ஆஃப்ரிக்கா லொக்கேஷன் அண்ட் சைஸ் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் கான்டினென்ட் ஆஃப்டர் ஏஷியா ஆஃப்ரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாவது பெரிய அண்ட் ரெண்டாவது மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் நிறைய பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கான்டினென்ட்டும் ஆஃப்ரிக்கா தான் ஏஷியா கடுத்து ஏஷியா தான் வந்து மிகப்பெரிய கான்டினென்ட் நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய கான்டினென்ட்னு படித்தோம் இல்லையா ஆஃப்ரிக்கா வந்து அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது மிகப்பெரியது அண்ட் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்டினென்ட்டுன்னு பார்த்தா ஆஃப்ரிக்கா தான் இட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச் நார்த் லேட் லேட்டிடியூட் டு தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபிஃப்டி சவுத் லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்த் லேட்டிடியூட்லேருந்து சவுத் லேட்டிடியூடுன்றது ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம லைன் போடுவோம் இல்லையா இமேஜினரி லைனுன்னு சொல்லுவோம் கற்பனை கோடுகள் சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து லேட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறோம் எந்த லேட்டிடியூட்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூடு வரைக்கும் மேப்பில் இந்த ஆஃப்ரிக்கா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் இது சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி செவன் டிகிரி தேர்ட்டி செவன் டிகிரி டு டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி டு ஃபிஃப்டி ஒன் மினிட்ஸ் சவுத் லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு நம்ம லைன் போட்டோன்னா அதுதான் லாங்கிடியூட் சொல்கிறோம் அதை வச்சு தான் டைம் கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த லாங்கிடியூடுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செவன்டீன் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வெஸ்ட் லாங்கிடியூட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் வரைக்கும் இதுடைய பொசிஷன் வந்து அமைஞ்சிருக்கு நம்மளுடைய லேட்டிடியூட்ஸோட லாங்கி லேட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் லாங்கிடியூட்ஸோட பொசிஷனில் ஆஃப்ரிக்காவுடைய பிளேஸ் வந்து இந்த இடம் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஓவர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் அபவுட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அதோடைய மொத்த ஏரியா ஏரியா அப்படின்றது என்னென்னா மொத்த ஃபுல்லாக அந்த இடம் ஃபுல்லாக அளந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் லேண்ட் ஏரியா உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த லேண்ட் ஏரியா ஏரியாவையும் அளந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஆஃப்ரிக்காவுடைய பங்கு எவ்வளோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் மட்டுமே இருக்குது த ஈக்வேட்டர் பாசஸ் த்ரூ தி மிடில் ஆஃப் தி ஆஃப்ரிக்கா ஈக்வேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த நம்ம வரையக்கூடிய அந்த கற்பனை கோடு இல்லை இல்லை அந்த கற்பனை கோடுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஈக்வேட்டர் சென்ட்ரில் பூமியுடைய சென்டரில் வரக்கூடிய அந்த கோடு தான் ஈக்வேட்டர் ஸோ அந்த ஈக்வேட்டர் ஆஃப்ரிக்காவுடைய சென்டரில் பாஸ் ஆகி போகுது அண்ட் கட்ஸ் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் ஆஃப்ரிக்காவை ரெண்டு ஈக்குவலான பகுதிகளாக வந்து அந்த ஈக்வேட்டர் வந்து பிரிக்குது இது எல்லாமே வந்து கற்பனை கோடுகள் மாதிரி தான் இது இட் இஸ் தி only continent through which the major latitudes such as tropic of cancer equator and tropic of capricorn passes equator endradhu nadula varaikudiya line adude north la pathina innor line varum adu tropic of cancer adu nammude india la cross aagudhu adhe maadhiri south pakkam pathina equator ku keela pathina tropic of capricorn abdin or line pass aagum idu ellame namakku vandu east to west varaikudiya karpanai kodugal dhaan inda moonu lines me inda moonu latitude me irukkakudiya or continent abdin paatha namba african continent dhaan இட்ஸ் நார்த் சவுத் எக்ஸ்டெண்ட் நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் அது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அதோடைய லென்த்து சொல்கிறாங்க நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கும் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கும் லென்த்து சொல்கிறாங்க முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஏரியா அதோடைய மொத்த இடத்தையும் அளந்து பார்த்தா அது ஏரியா த ப்ரைமரிடியன் பாசஸ் நியர் ஆஃப்ரிக்கா Accra, the capital of Ghana in the west of this continent. Prime Meridian is the time park. It is the longitude line. We will see it in India. This is the Prime Meridian. It is the Prime Meridian. The Prime Meridian 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 is the Prime Meridian. Africa is located in all the four hemisphere. Africa is located in the north, south hemisphere, east, west hemisphere. All the hemisphere is touched by Africa.
டேவிட் லிவிங்ஸ்டோன் அப்படிங்கிறவரும் ஹெச்எம் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறவரும் இந்த காண்டினென்ட்டுக்குள்ளே உட்பகுதிகளுக்குலாம் ரொம்ப ஆழமான ப ரொம்ப உள் அந்த காண்டினென்ட்டுக்கு உள் பகுதிகளெல்லாம் போயிட்டு அங்கே என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தவங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் தான் த சோர்சஸ் ரிவீல் தட் தி அர்லி மேன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஹாவ் லிவ்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா ஃபார் மோர் தென் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் இது இவங் இவங்கள மாதிரியான ஆராய்ச்சியாளர்கள் சயின்டிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ்லாம் உள்ளே போய் கொண்டு வந்த தி இதெல்லாம் வச்சு சொல்லும் போது நம்ம நம்ம பழங்காலத்து நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஆன்சஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் வாழ்ந்தாங்க அஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து அங்கே வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றாங்க ஆஃப்ரிக்கா இஸ் நிக் நேம்ட் ஆஸ் தி மதர் காண்டினென்ட் ஆஸ் இட் வாஸ் தி ஓல்டஸ்ட் இன்ஹாபிட்டட் காண்டினென்ட் ஆன் அர்த் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஒரு நிக் நேம் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மதர் காண்டினென்ட் தாய் வீடு சொல்லுமா அந்த மாதிரி மதர் காண்டினென்ட் அந்த அதுக்கு ஒரு நிக் நேம் இருக்குது ஏன் அது அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பழங்காலத்து இன்ஹாபிட்டன் காண்டினென்ட் வந்து அது அதாவது மக்கள் மனிதன் வாழ்ந்த ஒரு இடம் வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்கா தான் ஓல்டஸ்ட் மனிதன் நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் முதல் முதல்ல மனிதன் உருவானது வளர்ந்தது வாழ்ந்தது எல்லாம் வந்து அந்த காண்டினென்ட் அப்படின்றதுனால அந்த மதர் காண்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த டைவர்ஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் கண்டிஷன் ஆஃப் தி காண்டினென்ட் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஃபார் ஹெட்டிரோஜினஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹோம் ஆஃப் செவரல் எத்னிக் குரூப்ஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஹெட்ரோஜினஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே மாதிரியான கல்ச்சர் இல்லாமல் வெவ்வேறு கல்ச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்டில் தென்படுது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாகிரஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் தான் பல வகையான ஜாகிரஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஜா ஜாகிரஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்ன்றது ரிவர் மவுண்டெயின் டெசர்ட் இதெல்லாம் தான் வந்து ஜாகிரஃபிக்கல் கண்டிஷன் கிளைமேட் இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ பல வகையான ஜாகிரஃபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் மனிதர்களுடைய அந்த எல்லா விஷயங்களும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் ஹெட்டிரோஜினியஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற பல வகையான கல்ச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்கிறாங்க அண்ட் ஹோம் ஃபார் செவரல் எத்னிக் குரூப் இன் ஆஃப்ரிக்கா எத்னிக் குரூப்னால் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம கேஸ்டெல்லாம் எப்படி சொல்லுவோம் தனித்தனியாக சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்ட்டுக்கும் வெவ்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிற மாதிரி இங்கே நிறைய எத்னிக் குரூப்ஸ் வந்து இருந்த நிறைய குரூப் ஆஃப் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆஃப்ரிக்காவில் அவங்க அவங்களுக்கும் தனியாக ஒவ்வொரு கல்ச்சர்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய குரூப்ஸ் மக்கள் நிறைய கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஸ்பெஷலைஸ்டோட அந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்க த காண்டினென்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த ஜியோகிரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் த கண்ட்ரீஸ் ஆர் குரூப் ரேஸ் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா நார்த் ஆஃப்ரிக்கா சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அந்த ஜியோகிரஃபிக்கல் லொக்கேஷனை பொறுத்து எந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த காண்டினென்ட்டில் அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அமையுது கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் அமையுது அதை வச்சு இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெஸ்ட்டு நார்த்து ஈஸ்ட் சவுத் அந்த நாலு டேரக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு இன்னொன்று சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ அஞ்சாக வந்து இவங்க பிரித்து வச்சு அவங்களுடைய ஒரு ஈஸி இதுக்காக அவங்க அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ஃபிசியோல் ஃபிசியோகிராஃபிக்கல் டிவிஷன்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்